हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड दिस इज नितिन परमार फ्रॉम प्रो टैलेंट आज एक स्पेशल वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट मैथ्स राइट अप्रोच ठीक है क्लैट मैथ्स के ऊपर मैं काफी वीडियो बना चुका हूं मैं बहुत बार बात कर चुका हूं कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए पर फिर भी मुझे लगता है दैट एवरी ईयर वेन स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग दमसेल्स फॉर दिस एग्जाम एवरी ईयर एक नया परस्पेक्टिव उनको चाहिए इसीलिए ये वापस मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कंसिडरिंग क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी ओके सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट मैथ्स ठीक है क्या बात करने वाले हैं कीपिंग अ टारगेट ऑफ क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी हाउ टू स्टार्ट वॉट शुड बी द गोल फॉर क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी इन मैथ्स एंड वॉट शुड बी माई प्लान ऑफ एक्शन ठीक है ये हम बात करेंगे ओके okay? ठीक है ये तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी पर वो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्लैट 2019 में क्या रहा क्लैट 2019 में हमने देखा था दैट इट इज अ कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपके पास कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग नहीं है तो आप क्लैट को आखिरी के एक महीने में आखिरी के दो महीनों में आखिरी के तीन महीनों में अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे एवरी डे आई एम रिसीविंग मोर देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी कॉल्स और ये पंद्रह बीस कॉल्स में से ऑन एन एवरेज एक कैन से एटी नाइन्टी परसेंट कॉल ऐसे है कि सर मेरा स्कोर एक्स वाई जी आया है ठीक है मैंने आखिरी के एक महीने में तैयारी करी थी आखिरी के दो महीने में तैयारी करी थी अब मैं आगे क्या करूँ ठीक है सो so, मेरा मानना है कि आप ऐसे ट्रैप में न फंसे और इसीलिए आज से तैयारी चालू कर दीजिए इट इज अ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग विच इज नीडेड अगर हम क्लैट 2019 के ऊपर हम बात करें सो so, उसका पेपर काफी इजी था जीके प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रोटेलेंट की तरफ से जो भी जीके दिया गया था उसमें करीबन डायरेक्ट 38 एट क्वेश्चन तो थे ही उसके अलावा हमने जो रेफरेंस देके जो क्वेश्चन दिए थे देर वर सम फोर्टी टू प्लस क्वेश्चन मतलब प्रिसाइजली जीके तो हमने जो कवर किया था वो आया लीगल तो ऑब्वियसली बहुत इजी था वो भी हमने जो पूरा कवर किया था वैसा ही आया था ठीक है बट वी रियलाइज दैट ये पेपर भले ईजी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा रैंक लेकर ना आ पाए ठीक है दैट मीन्स दे कूडेंट स्कोर 140 प्लस फॉर अ डिसेंट रैंक ऑफ यू कैन से लेस देन 800 हंड्रेड टू थाउजेंड ठीक है ये नहीं लेके आ पाए क्यों क्योंकि उनकी तैयारी कंटिन्यूस नहीं थी और कॉम्प्रीहेंसिव नहीं थी ठीक है इट वॉज वेरी नैरो एंड मौके पे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया उससे उन्होंने काम कर लिया था ठीक है तो मेरा मानना है कि आपके साथ ये गलती होनी नहीं चाहिए ठीक है सो ये हो गया आपका ब्रॉड ओवरव्यू कि आपको आज से तैयारी करनी है इनफैक्ट आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले से तैयारी चालू कर दी होगी प्रो टैलेंट के साथ ठीक है तो अब आप उस तैयारी को थोड़ा सा भी लूज ना छोड़े और पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले नंबर वन नंबर टू अब आते हैं मैथ्स के ऊपर ठीक है मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं टोटल टू में से आप कितना समय देंगे मुझे लगता है दैट यू कैन से समराउंड 15 मिनट्स 15 मिनट से आप ज्यादा दे नहीं पाएंगे क्यों नहीं दे पाएंगे बिकॉज यू विल हैव टू गेट बेटर स्कोर ध्यान रहे मैथ्स रिक्वायर्स कैलकुलेशन एनालिटिकल पार्ट है ठीक है तो उसमें कुछ समय आपको देना पड़ता है अनलाइक जीके जो रीडिंग या थ्योरी जैसी पार्ट है जो पढ़ के आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता ऐसे अप्रोच में जनरली जाता है ठीक है तो इसकी वजह से जीके आप बहुत तेजी से कर पाते हैं ठीक है सिमिलरली लीगल एप्टीट्यूड भी आप तेजी से कर पाते हैं बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है दैट इज मैथ्स हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया जो आपका थोड़ा सा समय ले सकता है अब सवाल ये होता है कि सर ये पंद्रह मिनट मैं मैथ्स को ना दू और उसकी जगह पे आई कैन गिव इट टू सम अदर सेक्शन दैट इज जी के और इंग्लिश या लीगल ठीक है तो क्या होगा अभी आप मुझे ये बताइए कि ऑन एन एवरेज मेरे पास अगर लेट से कोई इम्प्योर चीज है उसको मुझे प्योर करना है लेट से कोई लेट से 80 परसेंट 
है ना इम्प्योर सब्सटेंस है ठीक है उसको मुझे प्योर करना है ठीक है अभी मैं उसको 100 परसेंट प्योर करने के लिए मेरे पास प्रोसेस है ठीक है अब उस प्रोसेस में ऑन एन एवरेज लेट्स से 80 टू 90 परसेंटेज प्योरिटी लाने में जो एफर्ट लगेगा उससे कहीं गुना ज़्यादा एफर्ट ठीक है मुझे वो 90 परसेंट प्योरिटी से 100 परसेंट प्योरिटी में ले जाने में लगेगा विच मीन्स आपने शुरुआत के समय में ये मान मानते अगर लीगल एप्टीट्यूड में 50 में से आप 40 क्वेश्चंस आप कर पाए अब बाकी के 10 क्वेश्चंस क्योंकि वो क्वेश्चंस टफ होंगे उसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी वो 10 क्वेश्चन करने में आपको समय ज़्यादा लगेगा उसके सामने उतने ही समय में शायद आप मैथ्स में बीस क्वेश्चन में से बारह पंद्रह क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे सो ये तो हो गया पहला गणित दूसरा गणित ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप ये 20 क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप 180 मार्क्स में से कर रहे हैं 180 मार्क्स में से मुझे अगर अच्छी कॉलेज में जाना है आई नीड अ काइंड ऑफ स्कोर ऑफ 140 प्लस अब 140 प्लस आउट ऑफ 180 बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ठीक है क्यों डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज मेरे पास कोई लीवे बचता नहीं है मेरी एक्यूरेसी एकदम तगड़ी चाहिए ध्यान रहे एग्जाम के अंदर ठीक है एग्जाम के प्रेशर के अंदर ऑन एन एवरेज हम लोगों की एक्यूरेसी रह जाती है 80 85 90 परसेंटेज कहीं ना कहीं तो गलती करते हैं ठीक है अगर मैं 80 परसेंट एक्यूरेसी के मुताबिक हंड्रेड एंड एटी अटेम्प्ट भी करता हूँ तो भी मेरा हंड्रेड आना इज रिजनेबली डिफिकल्ट क्यों 180 में से 36 क्वेश्चन तो चले गए जो मेरे गलत हो गए उसके 9 मार्क्स रॉन्ग हो गए सो so, मेरे पास जो 144 थे उसमें से 9 मार्क्स निकाल दूं ठीक है तो जाके मेरा कोई स्कोर आएगा ठीक है सो दैट मींस आई कैन गेट 135 अगर मैं पूरा मैथ्स छोड़ दूं 180 का 180 का सी अटेम्प्ट मारूं और वहां पर मेरी एसी एटी परसेंट हो मेरा मानना है कि अगर आपने हंड्रेड के एटी अटैम्प्ट मारे ठीक है तो आपकी एक्यूरेसी 80 परसेंट रहने की संभावना है ही नहीं ठीक है इट इज रफली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं ठीक है आपकी एक्यूरेसी अगर आप चार सेक्शन में देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी सो so, इसकी वजह से इसकी वजह से आपको मैथ्स पे जाना तो पक्का बनता है अगर आप मैथ्स नहीं जाओगे ठीक है मैथ्स के अगर आप 10-12 क्वेश्चन नहीं करोगे पक्का पंगा पंगा हो जाएगा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ठीक है इतने सालों में मैं देख रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करी लीगल में बहुत अच्छा लेकर आए इंग्लिश में अच्छा लेकर जी के सब अच्छा हो गया मैथ्स उन्होंने छोड़ा था ठीक है और वही मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर हो गया आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स थे उन सबके पास मैथ्स वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर ठीक है तो ट्रूथ इज मैथ्स छोड़ नहीं सकते हैं आपने मन में सोचा है कि मैं मैथ्स छोड़ दूंगा बिल्कुल गलत सोचा है वो आपको एनएलयू पे लेके जाएगा ही नहीं ठीक है आपके दोस्तों ने बोला है कि भाई मैथ्स नहीं करना आपके कोई सीनियर ने बोला है आपके कोई मतलब किसी ने मतलब टॉप भी किया है वो बंदा भी अगर बोल रहा है कि मैथ्स मैंने नहीं किया था तो वो उसने नहीं किया था ठीक है अभी उसने कितना नहीं किया था कितना किया था ठीक है उसकी परफेक्ट क्लैरिटी आपके पास नहीं है ठीक है तो वो बात मानना भी सही नहीं है ठीक है बराबर है सो भैया मैथ्स तो छोड़ना ही नहीं है आई डोंट बिलीव कि आपके कोई टीचर आपको बोलेंगे कि मैथ्स छोड़ देना वो गलत बात है है ना वो बोलेंगे ही नहीं ठीक है सो ये तो आप मन में से विचार निकाल ही दीजिए कि मैं मैथ्स छोड़ूंगा और मैथ्स छोड़ के मैं एक का स्कोर लाऊंगा विच इज इम्पॉसिबल ठीक है एक वर्ड है मेरी तरफ से मैथ्स छोड़ के 140 लाना इज इम्पॉसिबल ठीक है सो भैया सबसे पहली चीज है एक सही माइंडसेट होना चाहिए मन में विश्वास होना चाहिए एक बिलीफ होनी चाहिए कि मैथ्स मैं करूंगा ठीक है और मैथ सबसे बनता है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपसे मैथ्स नहीं बनेगा ये ऐसा कोई बुरी बात और कोई ट्रबलसम चीज है ही नहीं ठीक है हाँ आपको पता होना चाहिए सही में करना क्या है ठीक है सो की टेक अवे के अगर मैं बात करूं सो भाई बहुत ही सिंपल सा पार्ट है मैथ्स इज अ डिसाइजिव सेक्शन ठीक है अगर आपको टॉपर बनना है तो मैथ्स तो आपको छोड़ नहीं सकते इफ यू लिव मैथ्स यू आर लिविंग योर एन एल यू सीट सिंपल ठीक है अगर ये मान लीजिए तो अच्छी बात है ठीक है अनलाइक एनी अदर सेक्शन मैथ्स इज वेरी मैनेजेबल ठीक है उसका सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है और महत्वपूर्ण चीज ऐसी है 
कि अगर आप मैथ्स की तैयारी अभी से करेंगे ठीक है तो आपके जो कंपिटिटर है जिन्होंने मैथ्स की तैयारी मानो उन्होंने छोड़ दिया है और वो मैथ्स आखिरी मोमेंट पे करना चाहेंगे वो कभी कर ही नहीं पाएंगे आपके लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं मैथ्स वही बच्चों के लिए जिन्होंने रोज 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 मेहनत करी है अब रोज रोज मेहनत बहुत कम बच्चे कर पाते हैं हम श्योर आपने देखा होगा आपको भी दिक्कत होती है रोज रोज कुछ चीजों को रेगुलर करने में तो जिन बच्चों ने कर ली भैया वो मई के महीने में तो राजा है ठीक है ना सो ये बिल्कुल ध्यान रखेगा वो बाकी बच्चा कैसे कर पाएगा आप कर पाओगे आपको रोज रोज करना है और मैथ्स वही चीज का पार्ट है आखिरी के दो दिनों पहले मैथ्स के फॉर्मूला रट्टा मार लोगे और आपका काम हो जाएगा क्या नहीं आखिरी के एक महीने में क्रैश कोर्स में मैथ्स पढ़ लोगे उससे हो जाएगा क्या नहीं ठीक है हाँ या तो आपका मैथ्स बचपन से अच्छा है और आप रेगुलरली अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो तो, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो दसवीं के बाद क्योंकि दसवीं तक तो सबने मैथ्स पढ़ा है ठीक है भले आप दसवीं के बाद मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है पर अभी आप रोज रोज अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा सो दिस इज वेरी मैनेजेबल रोज का काम रोज की बात हो रही है ठीक है वापस मैं रिपीट करता हूं देर इज नो ऑप्शन ऑफ लिविंग मैथ्स ये दिमाग में ड्रिल कर दीजिए मैथ्स को छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन ठीक है पंद्रह मिनट में बारह क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चंस, अठारह क्वेश्चंस आप सब कर पाएंगे आप सबके हाथ में है ठीक है तो आप वो चिंता ना करें अब आती है बात कि हम आगे बढ़े कैसे ठीक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स सबसे पहली चीज आती है मैथ्स में दैट इज नो योर सिलेबस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए ठीक है सर ये कहाँ से पता चलेगा हम श्योर आपने मैथ्स की कुछ किताबें देखी होगी वहाँ से पता चलेगा प्रोटल एंड डिजिटल डॉट कॉम पर हमने मैथ्स के बहुत सारे वीडियो बना के रखे वहाँ से आपको पता चलेगा फिर भी अगर आपको नहीं पता हो चिंता ना करें इस वीडियो के साथ जो प्रोटल एंड डिजिटल डॉट कॉम पर जो पी है उस पी में मैंने फुल सिलेबस ठीक है हर छोटी छोटी चीज़ वहाँ पर लिखी है प्लस उसके साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर में आने वाले फॉर्मूलाए भी लिखे हैं ओके सो so, आपको ये सिलेबस पता चल जाएगा उसको आप चिपका दीजिए अपने टेबल पे और टिक करते चलिए ये मेरे से हो गया है ठीक है ना सो so, सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए नंबर वन नंबर टू नो द बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्या होता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स बेसिक्स ऑफ मैथ्स होता है कि भैया कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स में बगैर कैलकुलेशन काम नहीं होने वाला है ठीक है ना तो करना क्या है आपको कैलकुलेशन टेबल्स आने चाहिए स्क्वायर्स आने चाहिए क्यूब्स आने चाहिए कैलकुलेशन अपने हाथों से करते आना चाहिए सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नंबर वन नंबर टू आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते आनी चाहिए ठीक है आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते आनी चाहिए आपने देखा होगा सुपर थर्टी मूवी के अंदर वो ऋतिक रोशन बोलता है ना दैट आनंद कुमार बोलते हैं कि भैया मैथ्स के फॉर्मूला खुद बनाओ ठीक है ये एक इंडिपेंडेंट थॉट आपका डेवलप होना चाहिए मुझे लगता है हर स्टूडेंट भले वो मैथ्स का स्टूडेंट है या नहीं है इतनी लॉजिकल केपेबिलिटी सब में है कि वो मेंटली को मैथ्स की फॉर्मूला बनानी है ठीक है सो so, आपके दिमाग में ये पक्का बैठ जाना चाहिए कि आप हर चीज को मैथ्स की फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई नई बात नहीं है दिस इज मैनेजेबल विथ एवरी वन ठीक है आप भले मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है पर आपके दिमाग में कैलकुलेशन तो चलता है आप कभी भी दुकान में जाते है ना दुकान में जब जाते हैं तो चीट होकर नहीं आते क्योंकि आप कैलकुलेशन कर पाते हैं चार चीज़ें खरीदी हर एक आइटम का इतना प्राइस है आप कैलकुलेट करते हो आपने कितना पैसा दिया ये आप कैलकुलेट कर पाते हो आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर पाते हो कि सही डिस्काउंट दिया कि नहीं उसने सही टैक्स लगाया कि नहीं लगाया ये सब आप कर पाते हो आपको पता है ठीक है बस आपको वो एक्सेप्ट करना है मेंटली कि भाई मैं कर पाऊंगा ठीक है सो आपको बेसिक्स अब बेसिक्स में कैलकुलेशन हो गया मैथ्स की फॉर्मूला खुद बनाते काबिल होना चाहिए सो उसके लिए क्या आ गया लीनियर इक्वेशन आ गया ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ये आपका बनना चाहिए ठीक है और साथ में जो फॉर्मूला का लिस्ट मैंने दिया है वो आप करने के काबिल होने चाहिए और तीसरी चीज दैट इज प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस ठीक है आपने सोचा 
कि मैं मैथ्स करूंगा दिवाली के बाद आपने सोचा मैं फरवरी में मैथ्स करूंगा आपने सोचा मैं मई के महीने में है ना शुरुआत के दस दिनों में मैथ्स कर लूंगा और ये आप करोगे ऐसा क्यों करोगे पता है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी आपको प्रेशर होगा और आप वो पर्टिकुलर सेक्शन उठाओगे तो सही है ना आपको लगे चलो एक बार देख लेते हैं जब आप देखोगे आखिरी के मोमेंट पे काम नहीं चलेगा ठीक है ध्यान रखना अभी से लेकर जो आपकी ये तैयारी है ठीक है ये आपका डी डे है ठीक है और ये आपका टू डे है सो जिस बच्चे ने ये आखिरी समय पर तैयारी करी उसका तो कुछ होना नहीं है अगर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपको रोज रोज मेहनत करनी पड़ेगी सो दिस इज अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस डेली कितने क्वेश्चंस करूं सर 20 क्वेश्चंस सफिशिएंट है ठीक है 20 क्वेश्चंस कितना मिनट लगेगा मैक्स 40 मिनट ठीक है मैक्स 40 मिनट आप दो भागों में डिवाइड कर लो उसको शुरुआत के 20 मिनट आखिरी के 20 मिनट मतलब मॉर्निंग में 20 मिनट आखिरी के 20 रात को सोने के पहले 20 मिनट वॉट एवर इज शेड्यूल यू वुड लाइक टू प्रोवाइड बट प्रोवाइड उसके बगैर काम होने वाला नहीं है सो यू लाइव टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस दिस इज वेरी क्रिटिकल ठीक है अब सवाल ये आता है कि सर मैं सिलेबस तो देख लूँ ठीक है उसके साथ साथ मुझे बेसिक्स आना चाहिए ये बेसिक करने में कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज बेसिक करने में आपको पंद्रह से बीस दिनों का टाइम लगेगा मैक्सिमम ठीक है तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लो फॉर्मूला याद रख लो और साथ साथ में ये मन बना लो कि मुझे इक्वेशन बनाते आना चाहिए मतलब आना चाहिए ठीक है अगर आपको नहीं आता है ठीक है तो आप सेवन स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब उठाओ जिसमें सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करके दिए है एथ स्टैंडर्ड की किताब उठाओ जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे रखा हुआ है ठीक है सो आप ये किताब उठाकर काम कर सकते हैं ठीक है सो so, मेरा मानना है कि 15 से 20 दिनों में सबसे पहला काम है कि हमें इक्वेशन बनाते आना चाहिए दिस इज मस्ट ठीक है अब आती है दूसरी बात कि सर उसके बाद मैं जो सिलेबस है ठीक है उसके लिए कैसे तैयारी करूं व्हाट आर माय सोर्सेस सबसे पहली चीज वॉच द प्रो टैलेंट वीडियो प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम के ऊपर मैंने पूरा मैथ्स का सिलेबस बना के रखा हुआ है पूरे डिटेल में कैलकुलेशन टेक्निक से चीजें चालू करिए एवरेज परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस वर्क एंड टाइम रेशियो प्रोपोर्शन टाइम स्पीड डिस्टेंस सब चीजों के प्रॉपर वीडियो बना के रखे हैं हर वीडियो के साथ मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ डी देखे रखी है हर वीडियो के साथ आई हैव गिवन यू पीडीएफ फॉर द प्रैक्टिस पर्पज उस पी में करीबन फिफ्टी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए मिनिमम फिफ्टी है कुछ पी में ज्यादा भी है कुछ पी में कम भी है ठीक है सो ये आपके लिए हमने बना के रखा है प्लीज गो थ्रू दैट ठीक है मार्केट में बहुत सारी किताबें भी मिलती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वो भी आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई हर्ज नहीं है ओके ठीक है और साथ में वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल पीडीएफ फॉर मैथ्स ठीक है विथ प्रॉपर थ्योरी साथ में सोल्व क्वेश्चन और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक है और वो भी ऐसे कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए सो दिस इज थियोरी एंड अ प्रैक्टिस उसकी लिंक मैंने यहां पे देखे रखी है दिस इज अवेलेबल एट नाइन 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 रुपीज ठीक है शुरुआत में दिस विल बी अवेलेबल एट रुपीज ठीक है सिक्स नाइनटी नाइन ठीक है आपको सिक्स नाइनटी नाइन पे ये मिलेगा ठीक है करीबन पंद्रह दिन तक यही प्राइस पे आपको मिलेगा आप फटाफट उसको डाउनलोड करिए ठीक है सो दिस इज वॉट यू शुड डू रिमेंबर मैथ्स एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी बता दूं मैं आपको ठीक है जब आप एक थ्योरी पढ़ोगे साथ साथ में उसके सॉल्व एग्जांपल्स होंगे ठीक है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी पढ़े थ्योरी की फॉर्मूलाओं को अपने हाथों से लिखे ठीक है कैसे वो फॉर्मूला आई वो भी आप अपने हाथों से लिखे फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करें सोल्व एग्जाम्पल्स आप सोल्व करें ठीक है अपने हाथों से सोल्व करें फिर उसको रख दीजिए वो एक दिन में आपका काम हो गया है उतनी थ्योरी करने का अभी आपको और कुछ करना नहीं है फिर आप क्या करें दूसरे दिन जो भी आपने सॉल्व एग्जांपल्स करे थे कल ठीक है उसको बगैर देखे अपने हाथों से सॉल्व करें ठीक है फिर उस वो दिन आपका काम हो गया तीसरे दिन ठीक है वही टॉपिक के अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाए ठीक है और अपने हाथों से सॉल्व करें उनमें से कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए विद इन अ टाइम लिमिट ये आप चेक करें फिर आपका टाइम लिमिट में जो भी स्कोर आया वो आप वहां बड़े अक्षर में लिख दीजिए कि ये आपका स्कोर आया और जो आपसे अनअटेम्प्टेड रहे थे या जो गलत हो गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर ठीक है आप वापस एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है और चेक करें कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं 
ठीक है और फिर भी अगर आपको दिक्कत रहेगी तो आप उस टॉपिक के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढ के उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी टॉपिक के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है ध्यान रहे ये जो आपका अप्रोच है वो आपके स्कूल के अप्रोच से थोड़ा अलग है ठीक है स्कूल के अप्रोच में हम सॉल्व एग्जांपल्स करते थे साथ में तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चले जाते थे मैं सजेस्ट करता हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए दो या तीन दिन का मार्जिन छोड़िए ठीक है ताकि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो आपको याद है कि नहीं क्योंकि एग्जाम के पहले आप कोई भी चीज रट्टा मार के जाने वाले नहीं हो आपके खून में आपके जहन में यह घुस जाना चाहिए और इसकी वजह से आपका ये मैथ्स का अप्रोच इस तरीके से चलना चाहिए ओके चलिए ग्रेट सो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ एक पीडीएफ है कहां पर है वो प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम पे जहां पूरा सिलेबस है एक लिंक है जहां से आप पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा सब लोगों को कि ये पीडीएफ को आप बांटे नहीं ठीक है दिस इज अ बैड आइडिया ठीक है वी आर गिविंग लॉट ऑफ कंटेंट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है कुछ ही चीज में वी आर चार्जिंग मनी ठीक है जहां पे बहुत ज्यादा हमारी तरफ से ज्यादा कंटेंट है और हमें उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसका वी आर चार्जिंग सम मनी फ्रॉम यू ठीक है सो यू कैन टेक दैट प्लीज परचेज इट सो दैट वी कैन कंटिन्यू गिविंग यू लॉट ऑफ कंटेंट ठीक है एट अ रिजनेबल कॉस्ट ठीक है तो ये चीज आप लेना भूलिएगा मत ओके एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ मैथ्स कि इसको छोड़ नहीं सकते हैं उसके बगैर कुछ चलने वाला नहीं है तो आज से आज से प्लान करके उसके बारे में शेड्यूल बनाइए और आगे बढ़िए ओके चलिए ग्रेट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओके थैंक यू